Hello everyone! For today's episode, discuss ko sa'yo about what is mutual fund investing. Trending na ngayon ang usaping ito dahil si SSS at GSIS ay nag-invest na din dito. Alamin sa video ito kung ano nga ba ang mutual fund at bakit kaya sila nag-invest dito. Ngunit, bago ko simulan ito, bibigyan ko muna kayo ng matinding rason kung bakit kailangan nating matuto na mag-invest. Time is money. The sooner you save, the better for your future. Procrastination is the enemy of saving. When people are young, they delay saving because they think that they have a lot of time. Sa makikita nyo, may dalawang tao. Sila ay kambal na ating papangalanan na Mr. Save Early at Mr. Save Later. Pareho silang nag-invest ng 120,000 sa loob ng anim na taon. Dahil si Mr. Save Early ay nag-start agad ng maaga at nagsimula Anim na taon bago si Mr. Save Later, nagkaroon siya ng 9,597,920. Samantalang si Mr. Save Later naman, dahil di sumabay sa kakambal niya at nagdelay ng anim na taon, nagkaroon lamang siya ng 4,862,610 pag-abot nilang pareho sa edad na 62. Si Mr. Save Early ay nakasave ng mahigit 4,735,320 kesa sa kambal niyang si Mr. Save Later. Matapos mo ang video na ito, may dalawang option ka. Option 1, sacrifice now and enjoy later. O option 2, enjoy now or suffer later. Ano mang piliin mong desisyon ngayon, ay lubhang may malaking epekto sa buhay mo sa future. Kaya, payo ko sa'yo, start saving today. Wealth Formula Sa formulang ito, lalaki ang pera mo kung yung mga positive ay mas mataas kesa sa negative. Kung kabaliktara naman ang mangyari na mas mataas ang mga minuses kaysa sa pluses, walang mangyayari sa pera mo. Malamang, na magkautang ka pa. Kaya, habang maaga at malakas ka pa at di pa sakitin, dapat na malaman mo na working hard is not enough. Marami sa atin ang matyaga at masipag at madiskarte pagdating sa trabaho, ngunit bakit wala pa rin asenso? O di man lang makausad sa pamumuhay? Dahil, you need to work smart. Masipag nga, pero di naman madiskarte at masinop sa pinagpagurang pera, kaya wala pa rin pagbabago. Alamin mo na kailangan mo matutong mag-earn. Of course, alam natin ito, ikaw pa. Pagkatapos, need mo matuto mag-save. Alam pa din natin ito. Matalino kuya ang mga Pinoy. Kaya lang, di na pra-prioritize at nagiging optional lang. Kaya madalas at karamihan ay wala talagang naiipon. Pagkatapos mo makaipon, need mo na matuto ka mag-invest. Naku! Alam natin to. Scam to, di ba? Oo, maari ka ngang mas scam kapag di mo muna ito pag-aralan. Kaya kami sa IMG ay itinuturo namin ito upang alam mo ang tamang paghawak ng pera mo. Turuan ka naming mag-save and mag-invest para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. Alam mo ba na money is the best employee? It works 24 hours a day, 7 days a week, and even on holidays. Oo, tama ang narinig at nabasa mo. Ito ay kapag napag-aralan mo ang investing. At ngayon, Tuturoan kita about mutual fund investing. Ang stock ay ang piraso ng pagmamayari ng isang kumpanya. Kaya kapag investor ka na sa kanilang kumpanya ay part owner ka din dito. Kasabay ka na sa pag-angat at pagbagsak nila. Ang mga kumpanyang ito ay nakalista, nabibili at ibinibenta sa stock market o sa Philippine Stock Exchange Incorporated. 
why invest in the stock market? Dahil dito lang pwedeng dumoble ang pera mo at dito may malaking tsansa na mas mataas ang rate ng pera mo kesa sa mga bangko. Tinatawag ito mutual fund kasi mutual na kasunduan sa pag-invest ng pera galing sa mga investors at investment companies. Ang pera mo, pera ng ibang investors at pera ng investment companies ay ipinagsama-sama para sa pag-invest stock market. Kung parehong nag-invest kayo on the same day at after a year ay ire-redeem ito o i-withdraw ng sabay-sabay, makukuha mo ang parehong net returns gaya ng sa kumpanya. Dahil sa structure ng mutual fund company at meron pa itong external auditor, kaya di basta-basta ay may tatakbo ni fund manager ang pera ng bawat investor. Kaya dahil dito, safe at secure ang pera mo. Ang pag-invest sa mutual fund ay kagaya lang din ng pagsisave sa bangko. Kaya lang, walang dormant fee dito o yung fee or charge ng kagaya sa banks kapag ang pera mo doon ay matagal na at di mo na nagagalaw. Flexible din ang returns dito di gaya ni banks na bibigyan ka lang ng 1% interest rate kada taon. At ang kagandahan pa kasi maiiwasan na natin ang 20% withholding tax dito kaysa sa bangko. Narito ang apat na klase ng mutual funds. Money market, bond, balanced, and stock or equity fund. Nakasaad din ang rate of return nito at ang diversified portfolio nito. Narito ang graph para mas detalyado na pagpaplano depende sa objective at time frame mo. Di na pang mayaman lang ang mutual fund. Sa maliit na halaga ay pwede ka nang makabili ng iba't ibang stocks dahil sa diversified portfolio nito. For example, ang ilalarawan natin ang salitang portfolio sa isang grocery basket na may mga lamang iba't ibang kumpanya. Yan ang sinasabi kong diversified portfolio. Gaya ng nabanggit ko kanina na di na tayo mababawasan ng tax pa kasi ang nabawasan ay ang investment company at di na tayo mababawasan. Yes, affordable na. Makakapag-start ka na sa halagang 1,000 at pwede nang magdagdag sa halagang 500 every month. Kaya magandang mag-invest dito kasi dahil kay fund manager. Kaya pwede ka nang matulog at magpahinga dahil siya na ang nagtatrabaho sa iyo para kumita ka sa stock market. Less study, less hassle, more returns. Thanks to fund manager. Kung gaano kadali ang magsimulang mag-invest dito, ay ganoon din kadali na mag-withdraw ng money dito. Tama ang nabasa mo. Kaya safe ang pera mo dito kasi may external auditor dito at regulated pa ng SEC or Securities and Exchange Commission. Kaya nga nag-invest si na SSS at GSIS, di ba? Yes, investment companies may ganitong restrictions. Kaya dahil dito mamamaximize mo ang pag invest mo for the long term. Yes, madali, affordable, at hassle-free na ang mag-invest dito kasi si mutual fund na ang may malaking responsibilidad na kumita tayo. Oo, tama ang nabasa mo. May disadvantages din ang pag-invest dito kaya dapat alam mo din ito. Kaya, 
Kung mag-invest ka sa mutual fund, kailangan na may zero load benefit ka at mag-invest ka ng matagal at madalas. So, isipin mo na lang na pareho lang ito kapag nagtitinda ka ng bigas. Habang tumatagal, ay tumataas ang presyo nito. Kung mataas naman ang demand, ay pwede pang taasan mo ang presyo nito at kapag mataas ang presyo nito, kumpara sa pagbili mo o sa puhunan mo, ay mas malaki ang magiging kita mo. Ang mutual fund ay nabibili o nabibenta batay sa NAVs. Ito ay kagaya lang din ng presyo ng karaniwang bilihin, gaya na lamang ng bigas. NAVs equals asset minus liabilities divided by outstanding shares. For example, Fund ABC has 10,000 shares. At the end of the training, it has 150,000 worth of securities and 50,000 cash and 80,000 liabilities. So, NAVs niya ay 12 pesos per share. Kaya bago ka mag-invest dito ay pag-aralan muna ito kasama na ang mga investment companies. Cost averaging ang tawag sa strategy kung saan nag invest ka ng parehong amount ng money sa nais mong mode of investment. For example, 1,000 kada buwan o 10,000 kada taon. Narito ang sample ng money cost averaging at kung paano ito i-compute. Magbibigay ako ng tatlong senaryo ng money cost averaging sa mutual fund. Senaryo number 1. Senaryo number 2. Senaryo number 3. Kaya kahit anong mangyari sa market, invest lang for the long term kasi magigin ka pa rin. Tandaan na time not Timing is the better ally to building wealth for your family. Kung balak mo nang mag-invest dito at nagahanap ka ng zero load benefit, pwede ka magpamember mismo sa IMG at maging broker ng iyong sariling mutual fund investment gaya ko. Please help me share this and don't forget to comment, like, and subscribe. Thank you!